in progress. cash flow statement amma fund flow ayipoyindi cash flow fund flow example <coughs> oka missionary purchase chesaru meeru application dividend pay chesaru ilanti vanni funds deal chestu untam ikkada cash flow lo difference enti sir ante fund kaakunda cash flow nijanga vastene ante inflow cash inflow and cash outflow nijanga cash flow vastene ikkada rastundam వై ఫండ్ ఫ్లో ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు సార్ అంటే అసలు ఎంత ఫండ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి అందుకనే టాలీ అవ్వాలి అది అంటున్నాను టెన్ ఒక టెన్ రూపీస్ ఎక్కడైనా ఇన్ ఇటు అటు మూవ్ చేస్తే డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి అమ్మా ఇక్కడ మీకు టాలీ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్ విల్ రైట్ ఆఫ్ చేశారు డబ్బులు ఏమైనా వస్తున్నాయా మీకు బట్ అది కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం ఫండ్ ఫ్లోలో బట్ అదే క్యాష్ ఫ్లోలో అయితే అది చేయమ్మా గుడ్ విల్ రైట్ ఆఫ్ చేసి చేస్తాం మనం నిజంగా క్యాష్ లో వస్తేనే ఫండ్ ఏమో ఫండ్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది మనం ఏదైతే ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసామో ఏదైతే ఫండ్స్ తీసుకొచ్చామో క్యాపిటల్ అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది అని తెలియజేయటానికి చేసేదే ఫండ్ లో క్యాష్ ఫ్లో మరి ఎందుకు వేస్తావు సార్ నువ్వు ఎక్రోవల్ బేసిస్ లో అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నావు అంటే ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు డిప్రిషియేషన్ వేస్తున్నావు ఇవన్నీ నాన్ క్యాష్ క్యాష్ ఆ నాన్ క్యాష్ అమ్మా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వన్ లాక్ రూపీస్ ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తావు దాంట్లో ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేస్తున్నావు వన్ లాక్ రూపీస్ క్యాష్ లో వచ్చిందంటే రాలేదు కొన్ని క్రెడిట్ సేల్ ఉన్నాయి అక్కడ ఏమున్నాయమ్మా మరి నిజంగా క్యాష్ బాక్స్ లో ఎంత ఉంది సిక్స్టీ థౌసండే ఉంది మరి ఫార్టీ థౌసండ్ ఏమైపోయింది వస్తుంది వచ్చిందా వస్తుందా వస్తుంది ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ రిసీవ్ మరి నువ్వు అకౌంట్స్ లో ఏం చూపించావు ఇన్కమ్ సైడ్ వన్ లాక్ చూపించావు అలా ఏవైతే నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ అడ్జస్ట్ చేస్తాం చివరికి దేంతో టాలీ చేస్తావు సార్ అంటే ఓపెనింగ్ క్యాష్ తీసుకొని దేంతో టాలీ చేస్తామ్మా క్లోజింగ్ క్యాష్ తో టాలీ చేస్తాం ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది అనేది ఏంటమ్మా క్యాష్ నిజంగా క్యాష్ ఫ్లో నువ్వు వేయాలి అంటే ఓపెనింగ్ క్యాష్ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లోస్ ఏమవుతుందమ్మా క్లోజింగ్ క్యాష్ ఏంటమ్మా ఫార్మాట్ సింపుల్ ఫార్మాట్ ఓపెనింగ్ క్యాష్ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ క్యాష్ బట్ మరీ ఇంత సింపుల్గా వేస్తే డీటెయిల్స్ ఏమి ఉండవు కదా అందుకని క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అవుట్ ఫ్లోస్ మధ్యలో వేశారు కదా అవి మూడు క్యాటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు త్రీ క్యాటగిరీస్ ఆపరేషన్స్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి సార్ నువ్వు రెగ్యులర్గా చేసేవి ఆపరేషన్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటావు రెగ్యులర్గా బిజినెస్లో సేల్స్ పర్చేస్ పిఎన్ఎల్ ఐటమ్స్ ఆల్ పిఎన్ఎల్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఏంటి కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ దే కమ్ త్రూ ఆపరేషన్స్ మా ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు సింపుల్గా అకౌంటింగ్ భాషలో చెప్పాలంటే పిఎన్ఎల్ ఐటమ్స్ కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ మరి ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ నువ్వు డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు బిజినెస్లో అసెట్స్లో ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తావమ్మా బయట ఇన్వెస్ట్ చేస్తావా బయట ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నానా మనం డబ్బులు తీసుకొచ్చింది బయట ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మన బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికా అనే ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అంట చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు బేసిక్ వదిలేస్తాడు ఎక్సెప్షన్ పట్టుకుంటాడు ఎక్సెప్షన్ అనే నిజం అనుకుంటాడు అదే ఆన్సర్ చెప్తాడు నువ్వు బిజినెస్ పెట్టింది ఎందుకు మన బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షేర్స్ అంటాడు అయిపోయింది గోవింద ఫస్ట్ ఏంటి నీ బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఏమన్నా సర్ప్లస్ ఉంటే నువ్వు బయట ఇన్వెస్ట్ చేస్తావు అంతేగాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనొద్దు బేసిక్ ఏంటి జనరల్ రూల్ ఏంటి యూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద అసెట్స్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి సర్ప్లస్ ఉంటే బయట ఇన్వెస్ట్ చేసి స్టూడెంట్ ఏమంటాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఆల్ షేర్స్ అంటాడు అయిపోయింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అసెట్స్ ఎక్కడమ్మా అసెట్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఎక్కడమ్మా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మరి ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ అంటే డబ్బులు తీసుకొచ్చాం షేర్స్ ఇష్యూ చేయటం లోన్స్ తీసుకోవటం డిమెంచర్స్ పబ్లిక్ డిపాజిట్స్ దీన్ని ఏమంటారమ్మా ఏ యాక్టివిటీ అంటారు ఫైనాన్సింగ్ యాక్ట్ ఆపరేషన్స్ లో ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది ఆపరేషన్స్ లో ఏముంటుందమ్మా ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది అవుట్ ఫ్లో ఉంటుంది సేమ్ అలాగే మనకి ఓఐఎఫ్ ఓ ఫర్ ఏంటమ్మా 
ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ నుంచి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఐ ఏంటమ్మా ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఎఫ్ ఏంటమ్మా ఫినాన్సింగ్ ఓ ఫర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఐ ఫర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఎఫ్ ఫర్ ఫినాన్స్ ఇక్కడ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఏ అకౌంట్ అమ్మా పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో ఐటమ్స్ కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఇక్కడేమో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ షేర్ క్యాపిటల్ కామా లయబిలిటీస్ ఆల్రెడీ కరెంట్ లయబిలిటీస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తాయి అమ్మా లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ మొత్తం అయిపోయింది ఇక బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ అయిపోయినాయి పిఎన్ఎల్ ఐటమ్స్ అయిపోయినాయి అలా డివైడ్ చేసుకున్నారు ఆపరేటింగ్లో ఏమి ఉండొచ్చు క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉండొచ్చు క్యాష్ అవుట్లో ఉండొచ్చు ఇన్వెస్టింగ్లో కూడా ఏమి ఉండొచ్చు అమ్మా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉండొచ్చు క్యాష్ అవుట్లో ఉండొచ్చు ఇందులో కూడా ఏమి ఉండొచ్చు అమ్మా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఉండొచ్చు క్యాష్ అవుట్లో ఉండొచ్చు ఫస్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ చూద్దాం ఈజీగా ఉంటుంది ఇన్వెస్టింగ్ అంటే ఫిక్స్ రెసెట్స్ ఇన్ఫ్లో అని ఎప్పుడు అంటావు అమ్మా ఏం 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 చేస్తే ఇన్ఫ్లో అంటావు అవుట్లో అసెట్స్ అది ఏదైనా అవచ్చు అమ్మా ఇక్కడ ఇన్ఫ్లో అంటే ఎప్పుడు అంటావు సార్ సో ఇన్ఫ్లో అంటే ఎప్పుడమ్మా ఎప్పుడు ఇన్ఫ్లో అంటావు లోన్ అయితే లోన్ టేక్ ఇన్ మరి అవుట్ఫ్లో అంటే ఎప్పుడు అంటావు బై బ్యాక్ ఆర్ రిడీమ్ బై బ్యాక్ ఆర్ అందరూ మాట్లాడాలి మాట్లాడకపోతే ఏం లేదు బెంచ్ ఎక్కువ నుంచే పెడతాం ఇంకా అయిపోయింది లాస్ట్కి వచ్చేసింది బ్యాచ్ ఇంకా మేము మొహవాటం అంటే కుదరదు అనమాట ఎవరున్నా ఇక్కడ మనమే కదా టూ మంత్స్ నుంచి మీట్ అవుతున్నాగా ఇంకా నాకు మొహమాటం అంటే అది నీ పిచ్చి అది బాగుట్టుకోవాలి నువ్వు ఫస్ట్ లేదా అంటే డిగ్రీ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూటివ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపో నువ్వు ఈ కమ్యూనికేషన్ ఈ కామర్స్ ఫీల్డ్లో ప్రొఫెషనల్ ఫీల్డ్లో ఉండాలంటే మొహమాటం ఉండాలా తీసుకెళ్లి క్యాబిన్లో వేస్తాడు నేను నీ మొహం కూడా చూడ్డా ఎప్పుడు మా శాలరీ సార్ ఇస్తాడు అరవై వేలు ఎందుకు పని రాదు నరకం ఎందుకు చేసామా ఈ కోర్స్ అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఏం లేకపోతే అమ్మా కమ్యూనికేషన్ లేక నాకు నేను ఇంటర్ అవ్వటం నాకు మొహమాటం లేకపోతే నాకు నేనే నచ్చను నా వాయిస్ నాకు నచ్చదు నీ వాయిస్ నీకు నచ్చదు నీ ఫేజ్ నీకు నచ్చదు ఇంకెందుకు నువ్వు అనవసరం ఫస్ట్ ఎవరినెవరు ఇష్టపడాలి అమ్మా ఫస్ట్ అది చెప్పండి ఎవరినెవరు ఇష్టపడాలి ఫస్ట్ మనల్ని మనం ఇష్టపడాలి ఫస్ట్ పక్కన వాళ్ళు తన వాళ్ళు సాగసం ఎందుకంటే ఇవారు యూనిక్ పీస్ అమ్మా నీలాంటి వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు ఉంటారు ప్రపంచం అసలు ఉండరు ఇదే బ్యూటిఫుల్ అని రూల్ ఏమన్నా ఉందా లేదు మరి ఎందుకు ఇవన్నీ వాడే వాడో ఏదో అనుకుంటాడు అని ఉమ్మ వాడే పడదు ఏంటి చెప్పు పెద్దగా చెప్పు అమ్మా లోన్ టేక్ అని కాబట్టి అవుట్లో అంటే ఏంటమ్మా రీపేమెంట్ రైట్ ఇది బేసిక్ నా సరే ఇంకోటి ఆపేశారు ఏంటమ్మా అది ఆపరేటింగ్ ఇక్కడ ఇన్ఫ్లో అంటే ఇక్కడ అవుట్లో ఏంటి టూ వేస్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్ఫ్లో అవుట్లో జనరల్గా చేయొచ్చు కానీ అది డైరెక్ట్గా ఈ రెండు డైరెక్ట్ మెథడ్స్ అమ్మా ఇన్ఫ్లో రాసుకోవటం అవుట్లో రాసుకోవటం ఇక్కడ ఇన్ఫ్లో అంటే ఏంటమ్మా సేల్ చేస్తే ఏ సేల్ నాన్న అందరు చెప్పాలి ఓకే అవుట్లో అంటే ఏంటమ్మా రియల్ పేమెంట్ ఏ పేమెంట్ అమ్మా క్యాష్ పేమెంట్ కానీ పిఎన్ఎల్లో క్యాష్ సేల్ క్యాష్ పేమెంట్ ఉంటాయి ఎత్తుకొని రాసుకోవాలి ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాసుకోవాలి This is the one way of direct method, Amma. Amma, in, in, investing financing, lo, only one method is the same, Amma, direct method. But indirect method is very popular and easy. You can search for the P&R, you can do the analysis, you can do the cash, you can do the depreciation, you can do the cash, you can do the cash, you can do the cash, salaries paid, you can do the cash, 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 you can do the cash. మీరు మళ్ళీ పిఎన్ఎల్ని మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేయాలి ఒక పని చేయండి నెట్ ప్రాఫిట్ తీసేసుకోండి ఏం తీసేసుకోవాలంటమ్మా నెట్ ప్రాఫిట్ తీసేసుకోండి ఏవైతే పిఎన్ఎల్లో నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవి రివర్స్ బ్యాక్ రివర్స్ చేయండి ఏం చేయమంటున్నాడు దాన్ని ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటారు ఏమంటారమ్మా పిఎన్ఎల్లో రివర్స్ చేయండి ఏంటి ఏం రివర్స్ చేయాలి యాడ్ బ్యాక్ చేయండి ఏంటి యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒకవేళ మీరు రెడ్యూస్ చేయండి ఏంటమ్మా నాన్ క్యాష్ ఇన్కమ్స్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం రేట్ చూస్ చేస్తాం ఎందుకు యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ లాజిక్ ఇక్కడ ఎందుకు నెట్ ప్రాఫిట్కి నెట్ ప్రాఫిట్కి యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్ చూసావా వస్తుంది ఆల్రెడీ నాన్ క్యాష్ది రెడ్ చూస్ చేస్తాం అందుకని ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం అర్థమైంది అందరికీ 
ఆల్రెడీ నేను నాన్ క్యాష్ ది డిప్రిషియేషన్ రిడ్యూస్ చేశాను చేయాలా చేయకూడదా నిజానికి చేయకూడదు చేయకూడదు రివర్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం దేనికి యాక్ట్ చేయాలి అలా ఒక లాజిక్ వచ్చేసాయి బ్రెయిన్లో దాని తర్వాత నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదువు బట్ అది ఎందుకు అలా చేసావు అనేది నీకు ఒక లాజిక్ రావాలి దాని తర్వాత నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చదువు అంతేగాని ఎందుకు చేశారో తెలియకుండా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చదివితే పాస్ అవుతావు కానీ ఏముండదమ్మా నాలెడ్జ్ ఉండదు so that is the difference between a talented people and an untalented people so andukane jaarthu ga chudu enduku add back chesao enduku add back chesao adi already reduce chesadu non cash nu em chestunav okay now sir e meer chesindanta baane undi pnl chusi nen non cash depreciation add chesanu uh, income side emo edo receivable annadu income adi kuda reduce chesanu endukante teesukogoddu kaani teesukunnanu that's why em chesanamma reduce ches but i have a question సేల్స్ లో క్రెడిట్ సేల్ ఉంది కదా అది కనపడుతుందా పిఎన్ఎల్ లో ఎంత క్రెడిట్ సేల్ అని పిఎన్ఎల్ లో కనపడుతుందా అమ్మా ఎంత క్రెడిట్ సేల్ అని కనిపించవు సేల్స్ లో కనిపించదు కదా మరి దాన్ని ఎలా నేను అడ్జస్ట్ చేయాలి అక్కడ కనిపించదు అండి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కనిపిస్తుంది నీకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంట ఈ ఇయర్ క్రెడిట్ సేల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎలా కనిపిస్తుంది సార్ డెటార్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఏంటమ్మా ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెటార్స్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఇన్ డెటార్స్ అంటే ఏంటమ్మా క్రెడిట్ సేల్ ఏం చేద్దాం క్రెడిట్ సేల్ ఏం చేద్దాం అందరు చెప్పాలమ్మా క్రెడిట్ సేల్ ఏం చేయాలి నెట్ ప్రాఫిట్ లో ఆల్రెడీ ఉంది అది ఏం చేయాలి దీన్ని ఏం చేయాలమ్మా బాగా థింక్ చేయండి యాడ్ బ్యాక్ అండ్ వాళ్ళు కూడా బాగా థింక్ చేయండి క్రెడిట్ సేల్ ఏం చేస్తాం అమ్మా సేల్స్ లో ఉంది వాడు తీసుకున్నాడు తీసుకోకూడదు ఏం చేయాలి మనం ఏం చేయాలి లెస్ చేయాలి ఏం చేయాలమ్మా లెస్ చేయాలి ఏం లెస్ చేయాలి సార్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ డేటా రావచ్చు ఏదైనా అవచ్చు కరెంట్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే నాన్ క్యాష్ ఐటమ్ తీసుకొచ్చి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వేస్తాం అది పిఎన్ఎల్ లో ఉంటది పిఎన్ఎల్ లో కనిపిస్తుందా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కనిపిస్తుంది అది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓకే సరే నువ్వు అక్కడ పర్చేసెస్ అని రాసావు అందులో క్రెడిట్ పర్చేసెస్ కూడా ఉన్నాయి ఏమి ఉన్నాయమ్మా క్రెడిట్ పర్చేసెస్ కూడా ఉన్నాయి కనిపించట్లా పిఎన్ఎల్ లో కానీ కనిపెట్టాలి నేను ఆ పర్చేసెస్ లో క్రెడిట్ పర్చేసెస్ ఎంత అని ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అది నీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీస్ లో క్రెడిట్ ఆర్స్ క్రెడిట్ ఆర్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది జూరింగ్ ద ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇయర్ కి దాన్ని ఏమంటారమ్మా ఈ ఇయర్ క్రెడిట్ పర్చేస్ ఏం చేస్తావు క్రెడిట్ పర్చేస్ ఏం చేయాలి మా ఆల్రెడీ రెడ్యూస్ చేశాడు పర్చేసెస్ అది నిజంగా క్యాష్ కాదు ఏం చేస్తామమ్మా నువ్వు రివర్స్ చేయాలి ఏం చేద్దామమ్మా యాడ్ చేద్దాం ఏం చేద్దాం యాడ్ చేద్దాం ఏం యాడ్ చేద్దామమ్మా ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ వైస్ వర్స వైస్ వర్స అంటే ఏంటి అపోజిట్ ఇన్ కేస్ కరెంట్ అసెట్ డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందమ్మా డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ ఏం చేస్తావు సింపుల్ లాజిక్ లాజిక్ కూడా అంతేనమ్మా డేటార్స్ ఎక్కువ పే చేసావు లాస్ట్ ఇయర్ ఏ కూడా ఇయర్ పే చేసావు అంటే క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది పిఎన్ఎల్ లో కనిపిస్తుందా కనిపించలేదా అది రివర్స్ అర్థమైందా వైస్ వర్స్ అంటే ఏంటమ్మా రివర్స్ ఆపోజిట్ చెప్పండి అమ్మా మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ ఏం చేద్దాం చెప్పాలి డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ ఇంకా అమ్మా ఇప్పుడు లాజిక్ తెలుసుకున్నారు కాబట్టి షార్ట్ కట్ అమ్మా కరెంట్ అసెట్ అయితే రివర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేస్తున్నారు రిడ్యూస్ చేస్తున్నారు డిక్రీజ్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నారు కరెంట్ లైబిలిటీ సేమ్ అమ్మ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేస్తున్నారు యాడ్ చేస్తున్నారు డిక్రీజ్ అయితే ఇది లాజిక్ కాదు షార్ట్ కట్ ఏంటమ్మా ఇది షార్ట్ కట్ లాజిక్ ఏంటి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది ఏంటి షార్ట్ కట్ కరెంట్ అసెట్ రివర్స్ లా చేస్తాను ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేస్తాం ప్లస్ చేస్తాం డిక్రీజ్ అయితే యాడ్ చేస్తాం కరెంట్ లైబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేస్తాం డిక్రీజ్ అయితే ప్లస్ చేస్తాం కాంప్లికేట్ చేసుకోకూడదు లైఫ్ ఎప్పుడు లాజిక్ పట్టుకున్నావా షార్ట్ కట్ పెట్టుకుందామా చేసేస్తాం అన్నట్టున్నారు దాన్ని కాంప్లికేట్ చేయకూడదు ఎప్పుడు లైఫ్ సింపుల్గా పెట్టుకోవాలమ్మా కాంప్లికేట్ చేసుకోకూడదు లాజిక్ పెట్టుకున్నావా ఓకే డౌన్ అర్థమైపోయింది అది ఎందుకు యాడ్ చేసావు షార్ట్ కట్ పెట్టుకో అయిపోయింది వెళ్ళి రాసేసే అంతేగాని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని అది జపంలాగా చదువుకుంటూ ఉంటే ఏమీ రాదు స్ట్రెస్ వస్తుంది బ్రెయిన్లో సింపుల్ పెట్టేసే అన్నీ ఇది నార్మల్ అమ్మా ఇండైరెక్ట్ so uh, other items are there so non cash expense ivanni kuda details detailing is so untadu then we should take that and we have a conceptual thing is there even though the pnl lo untadi but nu finance lo theeskelta but conceptually adi pnl lo unnadu pnl item ga operating item e kani kontha debate ochindi operating item aina sare adi mostly finance side ki related undi kaabatti adi theeskelle example interest paid entam adi interest paid nijaniki ekkada untundi interest paid
పెయిడ్ అంటే ఏంటమ్మా క్యాష్ ఐటమ్ అయినా సరే అది రివర్స్ చేయి రివర్స్ చేయి అంటే ఏం చేయాలి యాడ్ బ్యాక్స్ మరి ఎక్కడ తీసేస్తావు ఎక్కడ తీసుకెళ్తావు దీన్ని ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీలోకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ రెడ్యూస్ చేయి ఇక్కడ యాడ్ బ్యాక్ చేసి ఎక్కడ రెడ్యూస్ చేస్తావు ఇక్కడ యాడ్ బ్యాక్ చేసావంటే అది క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా అమ్మా యాక్చువల్లీ అది క్యాష్ ఐటమే నిజంగా నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ యాడ్ చేస్తాం అందుకని నేనేం రాస్తానంటే లెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేట్ టు అదర్ యాక్టివిటీస్ ఏంటమ్మా యాడ్ అమ్మా యాడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు అదర్ యాక్టివిటీస్ అంటే అది క్యాషా నాన్ క్యాషా క్యాషే నాన్ క్యాష్ ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ చేసాం క్యాషే కానీ దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను నేను యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాను ఎందుకు ఎక్కడికి తీసుకెళ్దామని ఫైనాన్సింగ్ కానీ ఇన్వెస్టింగ్ కానీ ఓకే నా అర్థమైంది అందరికి ఇన్కమ్స్ కూడా అంతే సేమ్ సార్ ఊరికే రాయండి డీటెయిల్ గా వెళ్దాం ఇలా సింపుల్ గా చెప్పుకున్నప్పుడు ఏముంటుంది సార్ అంటే ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ లో బ్యాడ్ లక్ వచ్చి మొత్తం చదివినంత బ్రెయిన్ లో ఎగిరిపోయినప్పుడు ఇది గుర్తుంటుంది అట్లీస్ట్ కొంత అయినా మార్కులు వస్తాయి ఈ ఇయర్ సమ్మర్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది అమ్మా మీ అదృష్టం వస్తుంది మీరు అంటేనే అదృష్టం మరి ఎట్లా చదువుతారు ఏం చదువుతారు చదివేసి ఎగ్జామ్స్ రా సమ్మర్ మొత్తం స్టడీస్లో ఉంటారు మీరు మంచిది బయట తిరగకుండా అదే ఎగ్జామ్స్ అయిపోతే బయట తిరుగుతారు టాన్ అయిపోతారు మూ కష్టం చక్కగా ఒక చోట కూర్చొని చదువుకుంటూ ఉండండి సమ్మర్ మొత్తం డెడికేట్ చేసేయండి సీఎంని ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోండి కోకోనట్ వాటర్ వన్ వీక్ ఒకసారి అన్న తాగండి హెల్త్ బాగా చూసుకోండి అమ్మా సమ్మర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి బాడీ అటు పోతే అటు పోయింది బ్రెయిన్ మాటలు బాగా పనిచేసేలా చూసుకోండి టూ మంత్స్ స్ట్రెయిన్ అయితే ఎక్కువ నిద్ర వస్తుంది అమ్మా ఎక్కువ నిద్రపోయాం అనుకోండి చదవాల్సింది ఎక్కువ ఉంటుంది స్ట్రెస్ వస్తుంది స్ట్రెస్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే చదవకపోవటం వల్ల ఎందుకు చదవట్లేదు అంటే స్ట్రెస్ వల్ల ఇలా చైన్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అందుకని బ్యాలెన్స్ చేస్తాం
యా వీటితో పాటు కొన్ని రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎరర్స్ కూడా మధ్యలో ఇన్క్లూడ్ చేయొచ్చాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇంక్రీజ్ చేసాం ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ అండర్ వాల్యూ చేసాడు ఇయర్ ఓవర్ వాల్యూ అవి అడ్జస్ట్మెంట్స్ అమ్మ దానికి క్యాష్ ఫ్లోకి సంబంధమే లేదు అడ్జస్ట్మెంట్స్ వాటిని కూడా అప్పుడప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తాం ఏం లేదు వాడు అండర్ వాల్యూ చేసినప్పుడు ఓవర్ వాల్యూ చేసి దాన్ని రెక్టిఫై చేసామంటే మనం యాడ్ చేయాలి రివర్స్ ఎఫెక్ట్ కావాలి అండర్ వాల్యూ అంటే మనం ఏం చేయాలి రివర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏం చేయాలి యాడ్ చేయాలి అలాంటివన్నీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అది క్యాష్ ఫ్లో కాన్సెప్ట్ కాదు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎరర్స్ కాన్సెప్ట్ అది కూడా అప్పుడప్పుడు మిక్స్ చేస్తూ ఉంటాడు ఫండ్ ఫ్లోలో క్యాష్ ఫ్లోలో మనం ఫండ్ ఫ్లోలో చేసాం చాలా స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అండ్ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో సో క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అమ్మా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అమ్మా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో ఎంత అమ్మా త్రీ ఫిఫ్టీ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో జూరింగ్ ద పీరియడ్ ఎంత అమ్మా టూ ఫిఫ్టీ దీనికి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ యాడ్ చేయాలి ఎంత అమ్మా హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా త్రీ ఫిఫ్టీ ఇది సింపుల్ ఫార్మాట్ అమ్మా ఏంటమ్మా సింపుల్ ఫార్మాట్ ఈ క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ దేంతో టాలీ అవ్వాలి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ తో టాలీ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆర్ క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్ సింపుల్ అండ్ ఫార్మాట్ ది పర్టికులర్ థింగ్ ని త్రీ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు ఏంటమ్మా ఓ ఐ ఎఫ్ ఓ ఫర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ పిఎన్ఎల్ ఎక్సెప్ట్ ఇది అమ్మా ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఐటమ్స్ కొన్ని ఐటమ్స్ వేరే దానికి ఉంటుంది కదా మా అయన్నీ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ అనేది వేరే ఆర్టికి సంబంధించింది సో ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ అమ్మా ఏంటమ్మా ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ అసే లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ సో షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజోర్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఏంటమ్మా ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ పిఎన్ఎల్తో పాటు ఏవి కూడా వస్తాయి అమ్మా కరెంట్ లయబిలిటీస్ కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ నెట్ అంటే ఏంటమ్మా ఏమేమి అడ్జస్ట్ చేస్తే వస్తుంది ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ అవుట్ ఫ్లోస్ పాజిటివ్ వస్తుందా నెగిటివ్ వస్తుందా ఇన్ఫ్లోస్ అవుట్ ఫ్లోస్ అడ్జస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తుందా నెగిటివ్ నెగిటివ్ వస్తుందమ్మా పాజిటివ్ రావచ్చు అందుకని నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నాను అది పాజిటివ్ అవచ్చు నెగిటివ్ అవచ్చు ఆ మూడింటిని అడ్జస్ట్ చేస్తే నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ జూరింగ్ ద పీరియడ్ వస్తుంది దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ అట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అండ్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ ఏం వస్తుందమ్మా మీకు క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ దేంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి బ్యాలెన్స్ సో డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే జస్ట్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్లోనే టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఏంటమ్మా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ బట్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్లో ఒక మెథడే ఉంటుంది ఏంటమ్మా డైరెక్ట్ మెథడ్ ఏవైతే క్యాష్ రిసీట్స్ ఉన్నాయో అవి రాసుకోవటం వెతుక్కొని క్యాష్ పే అమ్మా క్యాష్ రిసీట్స్ ఫ్రమ్ సప్లయర్ అండ్ అదర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అమ్మా క్యాష్ అదర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏవైతే ఉంటుందో అవి రాసు క్యాష్ పేమెంట్ ఏంటమ్మా అది క్యాష్ పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ అండ్ అదర్ అవుట్ ఫ్లోస్ క్యాష్ పేమెంట్ టు సప్లయర్స్ అండ్ అదర్ అవుట్ ఫ్లోస్ సో క్యాష్ రిసీట్స్ క్యాష్ పేమెంట్స్ తీసేస్తే క్యాష్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ వస్తుంది ఏమొస్తుందమ్మా క్యాష్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ అమ్మ అప్పుడప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ కూడా అమ్మ జాగ్రత్తగా వినండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఇవన్నీ రిడ్యూస్ చేస్తే నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ వస్తుంది అమ్మ డైరెక్ట్ మెథడ్ ఏంటమ్మా ఫస్ట్ ఏం రాసుకోవాలి క్యాష్ రిసీట్స్ తర్వాత ఏం రైస్ తీసేయాలి క్యాష్ పేమెంట్స్ దీని దీన్ని బట్టి మీకు ఏమొస్తుంది క్యాష్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ దీని నుంచి ఏం తీసేయాలమ్మా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఏమొస్తుందమ్మా నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్ ఏ మెథడ్ అమ్మా ఇది చెప్పండి ఒకసారి డైరెక్ట్ మెథడ్ ఏంటి క్యాష్ రిసీట్స్ మైనస్ క్యాష్ పేమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి అమ్మా సప్లయర్స్ అండ్ అదర్ ఒకటే ఒకటి సపరేట్ గా చేసుకోవాలి ఏంటమ్మా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ మైనస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పై నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్డైరెక్ట్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటామమ్మా నెట్ ప్రాఫిట్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడా అప్పుడప్పుడు ఇస్తాడా ఇవ్వడా ఇవ్వడు మరి ఏమి ఇస్తాడు సార్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఇస్తాడు పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉంటుందమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్కడ
అప్పుడు నీకేం వస్తుంది క్లారిటీ నెట్ ప్రాఫిట్ అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇస్తాడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా ఇదిగోండమ్మా పిఎన్ఎల్ ఫర్ ది కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ పిఎన్ఎల్ ఆర్ ది లా లాస్ట్ అంట లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటమ్మా లాస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఫర్ పిఎన్ఎల్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ పి అండ్ అండ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటుందా ఎక్కడ ఉంటుంది పిఎన్ఎల్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ పిఎన్ఎల్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూడండి అమ్మా యాడ్ బ్యాక్లో ఏమేమి యాడ్ బ్యాక్ చేశాను చూడండి అందరూ ఏమేమి యాడ్ బ్యాక్ చేశానమ్మా డివిడెండ్ ప్రోజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జెండ్ యాక్చువల్లీ ప్రోజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఆల్రెడీ పిఎన్ఎల్లో ఉంటుంది అమ్మా ఏ రెండు యాడ్ బ్యాక్ చేశాను ఫస్ట్ జనరల్ రిజర్వ్స్ ఇక్కడికి మీకు నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఏమొస్తుందమ్మా నెట్ ప్రాఫిట్ ఇంకా పిఎన్ఎల్లో ఉన్న నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ అన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేశాను అర్థమైందా మీకు మా అర్థమైందా అందరికీ ఒకసారి బోర్డు పెట్టినాలి నువ్వు డైరెక్ట్గా నెట్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇంకా మిగతా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా యాడ్ బ్యాక్లో ఆ రెండు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ఏంట్రా ఇది రాకెట్ సైన్స్ రాకుంది నువ్వు బుర్ర పెడితే ఏ ఉండదు రా బాబు నువ్వు నేను పుడితేనే కన్ఫ్యూజన్ అన్నట్టు చూడొద్దు ఏముందమ్మా ఆడ పిఎన్ఎల్ చూస్తున్నావు ఏ రెండు యాడ్ బ్యాక్ చేస్తే నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ రిజర్వ్స్ డివిడెంట్ మిగతా అన్ని యాజ్ యూజువల్ ప్రాసెస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ పిఎన్ఎల్లో ఉంటుంది క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమ్ పే చేసినప్పుడు క్యాష్ ఐటమ్ ప్రొవిజన్ అనేది నాన్ క్యాష్ యాడ్ బ్యాక్ చేసావు డిప్రిషియేషన్ క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా యాడ్ బ్యాక్ చేసావు అమోటైజేషన్ క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా డిస్కౌంట్ అని ఇష్యూ ఆఫ్ డి బెంచర్స్ క్యాషా నాన్ క్యాషా నాన్ క్యాష్ ఎప్పుడో డిస్కౌంట్ ఇచ్చావు ఇప్పుడు రైట్ ఆఫ్ చేస్తున్నావు అది క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాషా లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ కాస్ట్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా ఇది చాలా మంది పిల్లలు అమ్మా ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ క్యాష్ ఆన్ ఆన్ క్యాష్ అందరు చెప్పాలి ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ క్యాష్ ఆన్ ఆన్ క్యాష్ పెద్దగా చెప్పండి అమ్మా ప్రాఫిట్ వచ్చి అందరు చెప్పాలి ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ నాన్న ప్రాఫిట్ ఆన్ క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా ఎక్సలెంట్ నాన్న ఏంటమ్మా క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా ఏంటది నాన్ క్యాష్ ఇది నీ అకౌంట్స్ తెలియదా అర్థమైంది బయటకు వెళ్ళి ఇదే చెప్పి ఇంటర్వ్యూలో ఏం లేదు కదా నువ్వు ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ సర్టిఫికేట్ చూపించు బట్ ఇది రాస్తాడు ఏంటంటే ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ క్యాష్ ఐటమ్ ఇట్లా ఇద్దామా దట్ ఈస్ అ బుక్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా అది మరి క్యాష్ ఐటమ్ ఏంటి సార్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఏంటమ్మా క్యాష్ ఐటమ్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ నువ్వు ఒక సెట్ని వన్ ల్యాక్ కొన్నావు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాకా నీకే తెలియదు చూడు నీ బ్రెయిన్ అమ్మ అవునా అంట చూడు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఎసెట్ కొన్నావు అమ్మా దాని డబల్ డీబీ అంత ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఎంతమ్మా వన్ ల్యాక్ దీన్ని ఎంతకు సేల్ చేసావు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీకి సేల్ చేసావు సేల్ వాల్యూ ఎంత రానా సేల్ ల్యాక్ ఎంత సేల్ వాల్యూ ఎంత నీకు ఇప్పుడు ఈ ఇయర్లో క్యాష్ ఎంత వచ్చింది ఎంత వచ్చింది క్యాష్ నేను పుట్టితేనే భయం నాకు నువ్వు క్వశ్చన్ అడిగితే నేను చెప్పను నువ్వు ఎందుకమ్మా మళ్ళీ మళ్ళీ కోపం తెప్పిస్తారు సింపుల్ క్వశ్చన్ క్యాష్ ఎంత వచ్చింది దాన్ని ఎట్లా చూడ ఎట్లా ఎట్లా చూడాల్సిన అంత అవసరమే ఉంది దాన్ని ఇంతలా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏంది అసలు సిఏ ఇంటర్ సిఎం ఇంటర్కి వచ్చి నువ్వు సేల్ చేసే ఒక ఎసెట్ని క్యాష్ చెప్పిన వాళ్ళని ఏం బాధపడద్దమ్మా చెప్పకుండా అలా చూస్తున్న వాళ్ళ గురించి ఇదంతా ఓకేనా ఎంత క్యాష్ వచ్చింది నాన్న సేల్ చేస్తే అది చెప్తానికి నువ్వు అందుసేపు ఆలోచించాలా మరి చిన్నపిల్లలాగా బిహేవ్ చేయొద్దు ఏంటి నువ్వు సిఎంఏ ఇంటర్ వచ్చావు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లగా ఇది తీసే ఆ మైండ్ సెట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ మైండ్ సెట్ తీసేసే నువ్వు ఎవరికి భయపడతావు ఎందుకు భయపడతావు అసలు ఎవరు భయపడతావు అమ్మా ఎందుకు భయపడతావు ఎవరు ఏం చేస్తారు నిన్న అసలు ఎవరు ఏం చేస్తే బతుకుంటా చెప్పు ఎవరు ఏం చేయరు నిన్ను నువ్వు ఎందుకు అంత భయపడతావు ఒక చిన్న ఆన్సర్ చెప్పడానికి తప్పు అయితే ఏమైంది తప్పు అంతే రైట్ అయితే రైట్ నువ్వు ఇది భయపడుతూ పోతావు అంటే జీవితాన్ని ఎవరు భయపడతావు పుట్టిందే భయపడటానికి అలా పెంచారు రెండు ఇంట్లో చెప్పు నేను ధైర్యంగా ఉంటాను చెప్పు మీ స్కూల్లో ఇట్లా కాదు ఇట్లా ఉండాలి ఎందుకు భయపడతావు అసలు ఎవరు కానీ భయపడతావు నువ్వు నేను బ్రెయిన్ నేను చెప్పట్లేదు ఏంటి ఎందుకు భయపడాలి నేను ఒక పిల్ల చూస్తే భయపడతావు అది చూస్తే భయపడతావు ఎందుకు అదే డ్రామా అని అర్థమైపోతుంది కదా అది మరి రియాలిటీలోకి వచ్చేసే ఎందుకు భయపడతావు నువ్వు నాకు ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఎందుకు భయపడతావు చెప్పు ఎంత సేల్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది క్యాష్ క్యాష్ ఐటమ్ ఏంటి వన్ ల్యాక్ నువ్వు బుక్లో రాసుకోవటానికి బుక్ల
ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఎట్ క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా ఇందాక ఏం చెప్పారు లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఎట్ క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా దే ఆర్ బుక్ ఎంట్రీస్ ఏంటమ్మా అవి బుక్ ఎంట్రీస్ వాట్ ఎవర్ ద సేల్ ప్రొసీస్ ఇట్స్ అ క్యాష్ ఐటమ్ అది లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఎట్ క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా గెయిన్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఎట్ క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమా నాన్ క్యాష్ ఐటమ్ గెయిన్ ప్రాఫిట్ అన్నాను గెయిన్ అన్నాను అంతే డిఫరెన్స్ ఓకేనా గుడ్ విల్ రైట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆ నాన్ క్యాష్ ఆ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆ నాన్ క్యాష్ ఎన్ అదర్ ప్రొవిజన్స్ ఆల్ అదర్ క్యాష్ ప్రొవిజన్ ఇట్స్ సెల్ ప్రొవిజన్ అంటేనే ఏంటమ్మా అది నాన్ క్యాష్ గెయిన్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎస్ఎట్ క్యాష్ ఆ నాన్ క్యాష్ ఆ మరేంటి నువ్వు యాడ్ బ్యాక్ చేయకుండా రిడ్యూస్ చేసావు అదేంటమ్మా అది ఇన్కమ్ కాబట్టి ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి ఉంటాడు కాబట్టి నెట్ ప్రాఫిట్లో మనం ఏం చేస్తామా రెడ్యూస్ రాయండి ఇక్కడ మైనస్ రాయండి అక్కడ నాన్ క్యాష్ ప్లస్ రాయండి అంటే యాడ్ అని రాసాలి అదర్ నాన్ క్యాష్ ఇన్కమ్స్ ఏం చేద్దామమ్మా అచ్చా ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిబెంచర్స్ ఆర్ స్టాక్ చెప్పుకున్నామా అమ్మా ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిబెంచర్స్ ఆర్ స్టాక్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నామా చెప్పాలి అందరూ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిబెంచ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏం చేయాలి అందరూ చెప్పాలి ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏం చేయాలి లెస్ చేయాలి లెస్ రాయండి అక్కడ మైనస్ డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏం చేయాలి ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఏం చేయాలి డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఏం చేయాలి ఇది ఒకసారి చదవండి అమ్మా ఏంటిది ఐటమ్స్ కన్సిడర్డ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు అదర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఇన్వెస్టింగ్ కమా ఫైనాన్సింగ్ అమ్మా ఇవన్నీ అడ్జస్ట్ చేస్తే నీకేం వస్తుంది అమ్మా అందరు చెప్పాలి ఏం వస్తుంది క్యాష్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ క్యాష్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఏంటమ్మా ఆపరేషన్స్ క్యాష్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ నుంచి అయితే తీసేస్తావు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెడి ఏం వస్తుందమ్మా నెట్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ అందరికి అర్థమైందా మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఫాస్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటావు నెట్ ప్రాఫిట్ ఇవ్వకపోతే నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు బ్యాలెన్స్ షీట్లో పిఎన్ఎల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుని దానికి ఏమేమి యాడ్ బ్యాక్ చేస్తావు ఏమేమి యాడ్ బ్యాక్ చేస్తావు అమ్మా ఒక నిమిషం ఇక్కడ ఉంది కదా డివిడెండ్ రిజర్వ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిజర్వ్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ ఏం చేస్తావు అమ్మా ఏమేమి ఉంటాయి ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ డిప్రిషియేషన్ అమౌటైజేషన్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ రైట్ ఆఫ్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ గుడ్ విల్ రైట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ పార్టెట్స్ అండ్ ఆల్ ప్రొవిజన్స్ నెక్స్ట్ నాన్ క్యాష్ ఇన్కమ్స్ ఏం చేస్తావమ్మా రిడ్యూస్ చేస్తావు గెయిన్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్ అదర్ నాన్ క్యాష్ ఐటమ్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏం చేస్తావమ్మా రెడ్యూస్ చేస్తావు సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే రెడ్యూస్ చేస్తావు డిక్రీ అమ్మా అదర్ ఐటమ్స్ రిలేటెడ్ టు అదర్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తావమ్మా లెస్ ఏం చేస్తావమ్మా ఇక్కడ ఇన్కమ్ అయితే లెస్ చేస్తావు ఎక్స్పెన్స్ అయితే యాడ్ చేస్తావు నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ ఇన్ డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ అమ్మా డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ యాడ్ చేయి ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ యాడ్ చేయి లెస్ డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఏం వస్తుందమ్మా కాస్ట్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ దీనిలోంచి ఏం తీసేస్తావు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నెట్ క్యాష్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ చూద్దామా ఇన్ఫ్లో అంటే ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ లైక్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఫర్నిచర్ అండ్ పిక్చర్స్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ అమ్మా డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ నిజానికి ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆ పిఎన్ఎల్ ఆ పిఎన్ఎల్ ఇన్కమ్ ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఆ డౌట్ఫుల్ చెప్తే బయట వేసేస్తా అందరిని ఇన్కమ్ ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఆ ఇన్కమ్ సైడ్ ఉంటుంది మరి అక్కడ ఆల్రెడీ అక్కడ ఏం చేస్తావు నువ్వు రివర్స్ చేస్తావు మైనస్ చేస్తావు ఇక్కడ ఏం చేస్తావు యాడ్ చేస్తావు అవుట్లో పేమెంట్ పేమెంట్ రిసీవ్డ్ అమ్మా నాకు డౌట్ వచ్చింది డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ ఏమో ఇన్వెస్ట్ డివిడెండ్ పెయిడ్ మరి ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ డివిడెండ్ పెయిడ్ అమ్మా ఎక్కడ ఉంటుంది డివిడెండ్ పెయిడ్ అందరూ చెప్పాలి గట్టిగా చెప్పండి అమ్మా డివిడెండ్ పెయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది పేరు నెల ఎక్కడ ఉంటా బ్యాలెన్స్ షీటా ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా ఓ అకౌంట్
PNL is not a dividend paid. Balance sheet is not a dividend paid. It's a PNL appropriation. What is it? We divide the net profit. PNL is not a dividend paid. PNL is not a dividend paid. PNL is not a dividend paid. Net profit is not a dividend paid. It's not a PNL. Sorry, what activity is a dividend paid? A activity is a dividend paid. Who is a dividend received A activity? Dividend received A activity. Interest paid A activity. Interest paid A activity. Process is the speed of the process. If you are confused, you are afraid, 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 I will, I can. Let's say, what is interest paid? Where is it? PNL, what is it? What activity? PNL, what is it? What is it? Interest paid, what is it? Financing activity, what is it? इन दुपु आदि लोन्स वाला अच्छी नहीं आती ओके ना एक डॉलर को ओके ना डिविडेंड रिसीव्ड एक डॉलर तुम दी डिविडेंड रिसीव्ड पीएनएल लोन तो कहानी आदि ये एक्टिविटी ये एक्टिविटी हाँ मगब जैसे हम साथ चिन्ना पढ़ने चाहिए कॉन्सेप्ट वाले और जब पढ़ जरमा चिन्ना लॉजिक डिविडेंड देन डिविडेंड रिसीव्ड देन वाला लॉस ना माँ नन्हे एवं टर माँ बैलेंस शीट लो शेयर्स परचेज जैसे एवं डिविडेंड रिसीव्ड आ करते डिविडेंड रिसीव्ड एक लॉस ना माँ डिविडेंड रिसीव्ड देन में एक लॉस ना माँ डिविडेंड रिसीव्ड हो नुवे शेयर्स इश्यू जैसे सेज रीडिंग जैसे राधू वेरे कंपनी तो सारा लाइफ लोग फर्स्ट टाइम इंटर ना तो चिन्ना कनेक्ट होता ना ऑलरेडी यानी नेचर को नष्ट है ना कोचिंग इच्छा दी सीन में इंटर सो जस्ट पे बेसिक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट नो बेसिक्स टाइम लार्ड को नहीं लाइट जिस को नहीं जैस कुंटे ये पुरे कस्ट पड़ा सुन नो ये पुरे कस्ट पड़े लेने इंगे � प्रोपरेशन ओके ना ऐते मान का ऐता ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लो रात है दी बैलेंस शीट लगोड़ रात है डिविडेंड पेड़ ये एक्टिविटी ये एक्टिविटी देन वालों से ना मन डिविडेंड पेड़ ऑपरेशंस वाला ही तो रात हूँ सो डिविडेंड पेज़ ऐसा नहीं थे नहीं ना वर्ग पेज़ ऐसा नो मान शेयर होल्डर्स पेज़ स्कूल पर मेरे जापाली इंटरेस्ट पेड़ इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड पेड़ डिविडेंड रिसीव्ड वेर वेर ऐंटे ऐंटा माँ एक डूं डूं दी ये एक्टिविटी क्या और जापाल ऐंटे पुरु इंट्रस्ट 
इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड पेड डिविडेंड रिसीव्ड इंटरेस्ट पेड पीएनएल लो एक्सपेंस साइड इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल लो इनकम साइड इंटरेस्ट पेड देने वाला सुन दे लोन्स वाला देने वाला माँ लॉन्ग टर्म लोन्स वाला ये एक्टिविटी चप्पल अंदर गेटी का इंटरेस्ट रिसीव्ड देने वाला सुन दे दाने वाला टर्म लॉन्ग टर्म ऐसे लॉन्ग टर्म ऐसे टंटे एक्टिविटी लॉन्ग टर्म ऐसे टेक टूटी ना ना सला कस्टमर मैं कौन सा आकर मुझे अपाल ऐंटे कस्टमर है टीचिंग में इसने अपन उन ची मैं कौन से इतलाइज़ आदत ना रहें इनको अपनी सी ये तो मगब जेस पासे हो चुना टू ना रेकर्ड वर्क में ये ना मधी नेव अंडर है माँ टिक्स रेसेट्स नेव अंडर हो लॉन्ग टर्म एसेट सेम अंडर लॉन्ग टर्म एसेट सा नॉन करंट एसेट्स अंडर वेरे पेर लेन टा माफिक्स रेसेट्स की लॉन्ग टर्म एसेट और नॉन करंट एसेट चिन्ना पुरु वैसे परमाणु अंदर सिस्टर नोटर इटला जब तक अटला के जास्तर वेरे दालो इंच रख पाता ये तो जब तक डाइन है ना दिके लिए क्वार्टर दिस क्रम में जब अलग है फिक्स्ड रेसेस हैं तो फिक्स्ड रेसेस थे मतलब लॉन्ग टर्म रेसेस हैं नॉन दोनों वो मतलब ये रोने जब तक नॉन करंट आना दोनों वो अगर चपले तो कुंडले में कुंडले आए नहीं एग्जाम्स आए पर वो पे अब दारिक दिस पर पास फेल ड्रास में आते हाँ ये ये कट इधर को इधर को सुन इंटरेस्ट रेसेस उड़ने दे अच्छा फंड ये एक्टिविटी डिविडेंड पेड देन वाला स्टंड डिविडेंड पेड इश्यू ऑफ ये एक्टिविटी डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट इन shares of other company the activity random mark na pudu sare na accounts sar tagaledu amma meeku itla roju kuchoni stick pakkana vetkoni chinna pude accounts itla gaadu itla nerpichu bond edu आप कहते पहले लाइफ आया लो स्टिक वोट होना होंगे मेरे एमपीसी ना एमपीसी ना एंड मंद ही एमपीसी है माँ एमपीसी में तो अल एमपीसी है ना क्या था एमपीसी लाइफ तो एकाउंट सार तो भाई वाले था मेरे का स्लाब एकाउंट सार ना रे टीचर आ सारे क्या था भाई वाले था मेरे ओ मेरा अंदर लॉकडाउन बचा अधी मार्ट चपले तो मरी ये उन दिले लॉकडाउन से फास्टेड एग्जाम्स रास्ता रहा निज़ंग रास्ता रहा सेंटर के लिए सेकंड डे रो एलबी में सुपर अंदर आधे बचे लॉकडाउन बचे ना लॉकडाउन जब तूने उन नर्ज़ जगन ना इतना बढ़ता रहेगा तो आप इतना बढ़ता रहेगा इंटर नागी प्रद पंद्रह ताता इन इंग्लिश लाइफ पढ़े और कार्डन गाने पर चीज़ पढ़ा मगर तुम तो रहो लॉकडाउन लो चल पिलाल ना फक जास्ते यारी रील्स कोड़ा जूस है ना संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे यानी तो प्यूर का जब तक लॉकडाउन बाज कान वालों लॉकडाउन बाज लोग लेते तो जब तक संडे मंडे जब मंडे वाइजूस कंपनी वाला लॉकडाउन लो बाहर संपाय इस नंबर में ये पढ़ो कोलाप्स को चेस नट शेयर वाली वो आगे बढ़ पेंट मैं कौन दाउन जूस रेडी है इपन तो रात दिल से लो हो इधर तो आप लोग कुछ ना एयर बबल है 
ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ అనమా ఫిజికల్గా ఫిజికల్ అంటే ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఎదురు ఎవరు ఉన్నారు కాబట్టి ఎలా ఇలా బయట మీద కొనుక్కొని వింటారమ్మా అంతే నిద్ర వస్తుంది అయిపోయింది క్లాస్లో అంటే ఇక సార్ ఉంటారు ఎదురు అడిగిన దానికి చెప్పాలి క్లాస్ పెడతాడు ఇవన్నీ ఉంటాయి యుఎస్ వాళ్ళు ఇదంతా చూసి ఒకటే అన్నారమ్మా వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అన్నారు ఏమన్నారంటే ఇదంతా చూసి ఇదేంటి ఇదంతా ఇదంతా కాదు పిఎన్ఎల్ పిఎన్ఎల్ ఆపరేటింగ్ నువ్వు మళ్ళీ ఇట్లా లింక్ చేసి దీని నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది అని చేయొద్దు అన్నారమ్మా యుఎస్ వాళ్ళు కాస్ట్లో స్టేట్మెంట్ వేసేటప్పుడు ఇదంతా ఫాలో అవు దీని నుంచి వచ్చింది అని చెప్పొద్దయ్యా ఫస్ట్ రూల్ ఏం ప్రేమ్ చేశావు నువ్వు పిఎన్ఎల్ అంటే ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి వేసావు ఆపరేటింగ్లో వేసావు మళ్ళీ అందులో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చి దీనికి రిలేటెడ్ అది ఏం చెప్పొద్దు పిఎన్ఎల్ అంటే ఆపరేటింగ్ అంటే ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ వేస్తారు వాళ్ళు ఆపరేట్ మరి డివిడెండ్ పెయిడ్ అనేది పిఎన్ఎల్లో రాదు కాబట్టి అది ఎక్కడ వేస్తాడు తీసుకెళ్ళి ఫైనాన్స్ మిగతా అన్నీ ఎక్కడ పిఎన్ఎల్ వస్తాయి కాబట్టి ఎక్కడ వేస్తాడు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ అది యుఎస్ వాళ్ళు యూకే ఇండియా వాళ్ళు మాత్రం నో 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 మేము లాజిక్ లాజిక్ మా పిల్లల బ్రెయిన్ ఇట్లా ట్విస్ట్ చేయాలి మేము అని చెప్పేసి ఇవన్నీ పెట్టారు యుఎస్లో అది సేమ్ ఏ వేసే చెప్తాం కదా మనం సో అప్పుడు ఏం చెప్తాం నో ఒకటే రూల్ పైన రూల్ చెప్పాను అదే ఫాలో మళ్ళీ అని చెప్పొద్దు నువ్వు ఒక రూల్ చెప్పావా దాన్ని బేస్ చేస్తుండు మళ్ళీ ఆ రూల్కి ఎక్సెప్షన్ చెప్పేది ఏంటి నువ్వు చెప్పద్దు అలా అంటాడు సెకండ్స్ కాంప్లికేట్ చేయొద్దు అలాగే నువ్వు అంటాడు సో మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా దాని నుంచి వచ్చింది కాబట్టి పిఎన్ఎల్లో ఉన్నా సరే వేరే దానికి తీసుకెళ్తాడు యూఎస్ వాడు అటు చెప్పొద్దు అంటాడు అసలు అంటే రూల్ చెప్పు నువ్వు మళ్ళీ రెండు మూడు చెప్పొద్దు నేను గుర్తుపెట్టుకోమంటాడు ఎందుకని యూఎస్లో ఇవన్నీ నార్మల్ అమ్మా పిఎన్ఎల్ అంటే ఆపరేట్ సో కన్ఫ్యూజ్ అవుద్ది రేపు పొద్దున సీఎం ఏఎస్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నేనే చెప్తా క్యాష్ ఫ్లో సెట్మెంట్ నువ్వేంటి అప్పుడు అట్లా చెప్పావు కదా ఇప్పుడు ఏంటి ఎట్లా చెప్తున్నావు అనొద్దు అది అక్కడ ఇది ఇక్కడ రైట్ సో నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ వస్తాయి అమ్మా పేమెంట్ రిసీవ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మా అవుట్ ఫ్లో అంటే ఏంటి పేమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోన్ టేకెన్ ఇవే ఉంటాయి అమ్మా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది పర్చేస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ మా లోన్ టేకెన్ అన్నానా లోన్ గివెన్ అన్నానా అందరు చెప్పాలి లోన్ టేకెన్ అన్నానా లోన్ గివెన్ అన్నానా లోన్ టేకెన్ అనేది అసెట్ ఆ లైబిలిటీయా లోన్ టేకెన్ అసెట్ ఆ లైబిలిటీయా గట్టిగా చెప్పాలి లోన్ టేకెన్ అసెట్ ఆ లైబిలిటీయా లోన్ గివెన్ మరి ఇక్కడ ఏం రాసాను చూడండి అమ్మా లోన్ టేకెన్ రాసానా లోన్ గివెన్ రాసానా జాగ్రత్తలు చూడండి అమ్మా విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోన్ లోన్స్ గివెన్ అమ్మా పర్చేస్ పేమెంట్ పర్చేసెస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లైక్ సో సో లోన్స్ గివెన్ పేమెంట్ రిసీవ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోన్స్ గివెన్ రాయండి లోన్స్ గివెన్ పెన్ పట్టలేదు రాయనమ్మా ఒక నిమిషం నాన్న ఇదంతా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయండి అసలు అవుట్లో అదంతా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి పేమెంట్ రిసీవ్డ్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి పెన్ పడట్లేదు పేమెంట్ రిసీవ్డ్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేయండి అమ్మా అసలు అది అవార్డు ఇక్కడ ఉండకూడదు ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ అవార్డు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తాం ఫైనాన్సింగ్ మా బ్యాటరీ ఇక్కడ ఒకటి వేసాను అది తీసుకెళ్ళిపోయారా మళ్ళీ మళ్ళీ మార్చుతూ ఉండాలి పాతది కొత్తది అన్ని ఇక్కడ ఒక బ్యాటరీ వేసాను తీసుకెళ్ళిపోయారా ఇక్కడే ఉందమ్మా ఒక బ్యాటరీ తీసుకోమ్మా
వేరే పెన్ తావాల్సిందే వేరే పెన్ తీసుకోమ్మా పెన్స్ లేవా ఆఫీస్ లో ఉంది ఒకటి ఎవరు లేరా కింద ఎవరు ఇచ్చారు ఆఫీస్లో ఒకటి ఉంటుందేమ్మా ఆఫీస్లో ఎవరు లేరా ఆఫీస్లో పెన్ తీసుకురా హలో ఆఫీస్లో ఉందా ఈ స్టూడెంట్ వస్తాడు ఒకసారి పెన్ను పంపించి అక్కడ ఉందా పెన్ను ఉంటే చూడు అది పెన్ బాక్స్లో పెన్ దాంట్లో పెన్నులు దాంట్లో ఉందా బాక్స్ కాదు ఈ పెన్నుల స్టాండ్ ఉంటుంది కదా స్టాండ్లో ఉంటుంది చూడు ఓకే ఈ ఫోన్ని క్లీన్ చేస్తారమ్మా ఫోన్ క్లీనింగ్ ఆయిల్ క్లీనింగ్ అంటారు తెలియదా మీరు ఎప్పుడు చేయించలేదా అదే ఫోన్ క్లీనింగ్ లోపలికి ఏదో వెళ్ళిపోయింది ఫ్రూట్ ఏదో తింటున్నారు పడినట్టు ఉంది ఫోన్ క్లీనింగ్ ఆయిల్ క్లీనింగ్ చేస్తారు కదా మొత్తం అదే ఆయిల్ వేసి మొత్తం లోపల డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేసేస్తారు సార్ చేయించాను నేను ఎక్కడ చేయించాను గుర్తులేదు గుంటూరులోనే ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ చేయించాను అది ఇప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు అందుకని కొత్త పెన్ అది పెన్ అమ్మా లోన్స్ టేకెన్ ఏంటమ్మా టేకెన్ ఇంకొకటి గివెన్ టేకెన్ అంటే ఏంటమ్మా ఇది లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీ గివెన్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఎస్ఐ ఇది ఏ యాక్టివిటీ ఫినాన్సింగ్ ఏ యాక్టివిటీ అమ్మా ఫినాన్సింగ్ ఇదే యాక్టివిటీ ఇన్వెస్టింగ్ ఓకేనా ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో ఇన్ఫ్లో అని ఎప్పుడు అంటాము లోన్స్ టేకెన్ ఇన్ఫ్లో తీసుకున్నప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ఫ్లో అవుట్లో ఎప్పుడు అంటాం అమ్మా వెన్ ఇట్ ఈస్ రీపెయిడ్ రీపెయిడ్ అంటే ఏం రీపే చేస్తాం ఈఎంఐ ఈఎంఐలో ఏమే ఉంటుంది ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ అర్థమైంది అందరికీ ప్రిన్సిపల్ ఏమో ఉంటాము ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఏమో పిఎన్ఎల్లో ఉంటుంది దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏంటి అంటారు మేము ఇక్కడ ఇన్ఫ్లో అంటే ఏమి వస్తుంది రీపేమెంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ఫ్లో అంటే ఏంటమ్మా 
ఆ పేమెంట్ రిసీవ్డ్ అని కూడా అనవచ్చు ఏమన్నామో రీపేమెంట్ రిసీవ్డ్ అంటే రీపేమెంట్ రిసీవ్డ్ అంటే ఏంటమ్మా ఈఎంఐ ఎవరు ఇస్తారు ఈఎంఐ తీసుకున్న వాళ్ళు అవుట్లో అంటే ఏంటమ్మా ఇది రాయండి హలో 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 ఒకసారి వాట్సాప్లో పెట్టండి నేను చాలా తర్వాత వాళ్ళకి చెప్తాను పేమెంట్ రిసీవ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోన్స్ గివెన్ అమ్మా ఇంట గివెన్ ఆ టేకెన్ ఆ ఇన్ఫ్లో అవుతుందా అవుట్లో అవుతుందా ఇన్ఫ్లో అవుతుందా అవుట్లో అవుతుందా పేమెంట్ రిసీవ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోన్స్ గివెన్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్లోనా సో పర్చేస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ రిసెర్చ్ ప్లాంట్ అడ్మిషనర్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ అండ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ అండ్ లోన్స్ గివెన్ ఏంటమ్మా అది లోన్స్ గివెన్ లోన్స్ గివెన్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్లోనా సో ఇలా రాయండి అయిపోయిందా నెక్స్ట్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ డిపెన్చర్స్ లోన్స్ టేకెన్ ఆ లోన్స్ గివెన్ ఆ అమ్మా చెప్పాలందరూ చెప్పాము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఇట్లా కాదులే కానీ అది చదవండి చదవండి రెండు నిమిషాలు చదవండి ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా ఉండాలి స్లో అంటే కుదరదు వాళ్ళందరూ వచ్చేలాగా అవ్వండి మళ్ళీ అడిగినప్పుడు ఇట్టా చూసారనుకోండమ్మా ఏం లేదు ఇంకా ఓ ట్వంటీ టైమ్స్ ఇంపోజిషన్ ఇస్తా ఏది ఇది మరి ఇంత స్లో ప్రాసెసింగ్ కాదు అసలు రాయమన్నప్పుడు మనం చదువుకుంటూ రాయాలి అంతేగాని కాపీ రైటింగ్ రా రాయకూడదు అప్పుడు వస్తుంది ఏముంది అక్కడ లోన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమో లైబిలిటీ తీసుకున్న లోన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎసెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమో లైబిలిటీ దాని గురించి ఏముంది అక్కడ చిన్నప్పుడు నుంచి చదువుకునేదే కదా లోన్స్ గివెన్ లోన్స్ టైక్ చదువుకున్నారా అయిపోయిందా పైన ఏదో రాసాం చూడండి అమ్మా ఏం రాసాం పైన 
పేమెంట్ రిసీవ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోన్స్ గివెన్ అంటే ఏంటి ఏ యాక్టివిటీ పేమెంట్ రిసీవ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోన్స్ గివెన్ ఏ యాక్టివిటీ పేమెంట్స్ రిసీవ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోన్స్ గివెన్ ఏ యాక్టివిటీ చదవండి 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 చెప్పేదాకా చదవండి పేమెంట్ రిసీవ్డ్ అంటే రీపేమెంట్ రిసీవ్డ్ నానా దానికి రీ యాడ్ చేసినందుకు నువ్వు ఎంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావా చదవండి చదవండి వచ్చేదాకా చదవండి అసలు రెండు రెండు పదాలు చెప్పి రెండు పదాల గురించి పంగుట్టు పెట్టుకోమంటారు వచ్చేదాకా చదవాలి అయిపోయారు ఇవాళ మీరు మళ్ళీ పేమెంట్ రిసీవ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోన్స్ గివెన్ ఏ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్లోనా ఇన్ఫ్లోనా రాసాం అవుట్లోలో పడింది కాబట్టి అవుట్లో ఏం చేసాం మా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి అవుట్లో ఏం రాసాం మనం కింద రాసాం అంటే అది ఎక్కడికి వస్తుంది కింద రాసాం అంటే ఇది ఎందులోకి వస్తుందమ్మా ఇన్ఫ్లోలోకి వస్తుంది హెడ్డింగ్ మార్చాం కిందకి మార్చాం హెడ్డింగ్ లోన్స్ గివెన్ ఏ యాక్టివిటీ లోన్స్ గివెన్ ఏ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లోన్ అవుట్లోనా అవుట్లో హెడ్డింగ్ లో రాసాం ఓకేనా అర్థమైంది అందరికి అది రాశారా రాశారా అందరు రాశారా అర్థమైందా ఇప్పుడు లోన్స్ గివెన్ గురించి చెప్పానా లోన్స్ టేకెన్ గురించి చెప్పానా ఇప్పుడు దేని గురించి చెప్పబోతున్నాను లోన్స్ టేకెన్ ఏ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్లోనా ఓన్లీ టేకెన్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్లోనా రీపేమెంట్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్లోనా ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ ఆర్ రీపేమెంట్ ఇన్ఫ్లోన్ అవుట్లోనే నాన్న ఓకేనా షేర్ సిస్టూడ్ ఏ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లోన్ అవుట్లోనా ఇంక్లూడింగ్ ప్రీమియం అవి కూడా డబ్బులే కదమ్మా బై బ్యాక్ ఇన్ఫ్లోన్ అవుట్లోనా రిడమ్షన్ ఇన్ఫ్లోన్ అవుట్లోనా డివిడెండ్ పేడ్ ఏ యాక్టివిటీ ఇంపోజిషన్ ఇస్తా డివిడెండ్ పేడ్ యాక్టివిటీ ఫినాన్సింగ్ యాక్టివిటీ ఇన్ఫ్లోన్ అవుట్లోనా మొత్తం నెట్ క్యాష్ లో ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ మూడు యాడ్ చేస్తే ఏబిసి క్యాష్ లోస్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఏం వస్తుందమ్మా అది అడ్జస్ట్ చేస్తే క్లోజింగ్ మొత్తం చదవండి అమ్మా చదివి చూడకుండా రాయండి ఇప్పుడు అందరూ చదివి చూడకుండా రావాలి అందరూ ఇప్పుడు ఎంత టైం కావాలి మీకు చదివి చూడకుండా రాయడానికి ఎంత టైం కావాలమ్మా అదొకటి ఫార్మాట్ ఇక్కడ నుంచి ఫార్మాట్ ఒకటేనమ్మా ఎక్కడ నుంచి ఉందో చూడండి ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఫార్మాట్ చూడండి డైరెక్ట్ మెథడ్ కూడా ఫార్మాట్ చూడండి ఇది ఎక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మెథడ్ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ దేనికి మాత్రమే ఉంటాయి అమ్మా డైరెక్ట్ మెథడ్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ మరి ఇన్వెస్టింగ్ ఫైనాన్సింగ్ ఏ మెథడ్ ఉంటుంది ఇన్క్లోజ్ అండ్ చదవండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇస్తున్నా అందరు ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇస్తున్నా చదవండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను ఫైవ్ మినిట్స్లో వచ్చేస్తాను చదివి చూడకుండా రాయండి ఫైవ్ మినిట్స్ చదవండి ఫైవ్ మినిట్స్ చదివి చూడకుండా రాయండి ప్రాసెస్ స్పీడ్గా ఉండాలమ్మా కార్పొరేట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బాగా స్పీడ్గా ఉండండి అందరు ఏమన్నాలమ్మా అంత స్పీడ్గా ఉన్నాడు టాలెంట్ నేను నెక్స్ట్ మంత్ ఏం ఏమంటారు రిలాక్స్ అయిపోయింది ఒకసారి ప్రమోషన్ వచ్చి టీమ్ లీడర్ అయ్యి మేనేజర్ అయ్యి అంటే రిలా రిలాక్స్ అట్ టైం వన్ వీక్లో టూ డేస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళండి నాలుగు రోజులు ఇంట్లో కూర్చోండి మీటింగ్స్ అప్పుడు ఏదో మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వండి అంతే ఇప్పుడు ఉండాలి లైఫ్ అంతా ఫస్ట్లో కష్టపడ్డాం తర్వాత రిలాక్స్ అయ్యాం అన్నట్టు ఉండాలి రివర్స్లో చేయకూడదు రివర్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఫస్ట్లో రిలాక్స్ అయ్యి తర్వాత కష్టపడితే అయిపోయింది సేమ్ చేయండి